ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து ஐயூபேக் நார்மன் கிளேச்சர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த டாபிக்கோட தேர்ட் பார்ட் வீடியோ இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஐயூபேக் ரூலையும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸஸ்னா எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் இந்த ஐயூபேக் ரூல்ஸோட தேர்ட் ரூல் தட் இஸ் ஹவு டு நேம் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அதில் ஆக்சுவலாக காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயோனை நேம் பண்ணுறப்ப லிகான்ஸோட பேரெல்லாம் முன்னாடி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு முடிவில் இந்த மெட்டலாட்டத்தோட நேமை சொல்லணும்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த லிகான்ஸோட நேம்ஸை மட்டும் எப்படி சொல்கிறது என்னென்ன மாதிரி லிகான்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த லிகான்ஸோட நேமை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த மெட்டல் ஆட்டம் ஒரு மெட்டல் அயானோட நேம் சொல்லணும் ஸோ ஒரு மெட்டல் ஆட்டத்தோட நேமை வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த தேர்ட் பார்ட் வீடியோ ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேமிங் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கும் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள பார்ட்டு தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்னு சொல்லுவோம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அயானை நேம் பண்ணுறப்ப அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இன்னொன்று வந்து லிகான்ஸு ஸோ எப்போவுமே நேம் சொல்கிறப்ப லிகான்ஸ் நேமை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட நேமோட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட நேமை சொல்லணும்னு நான் சொன்னேன் அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த லிகான்ஸ் எல்லாம் எப்படி நேம் பண்ணுறதுன்றத செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட நேமை எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயானை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் எப்படி இருக்கலாம்னா கேட்டையானாக இருக்கலாம் அல்லது ஆனையானாக இருக்கலாம் ஸோ கேட்டையானாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் வந்து ஃபஸ்ட்டிலே வந்துடும் இல்லையா சப்போஸ் அது ஆனையானாக இருக்குன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வரும் செகண்ட் பார்ட்டில் வரும் இப்போ நம்ம கேட்டையான காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இருக்கு ஸோ கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் பொசஸஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இட் இஸ் கால்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் ரைட்டா ஸோ கேட்டையானா இருக்கிறப்ப அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட நேமை எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ பாருங்க இதுதான் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இப்படி தான் இருக்குது கேட்டையான்றப்ப பிகினிங்லேயே இருக்கும் இப்போ சிஎல் த்ரீ இப்படி இது வந்து இது கேட்டையான் இது ஆனையான் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் வந்து கேட்டையான் ஸோ இந்த கேட்டையானில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டலு அதுக்கப்புறம் லிகான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் இருக்கும் இதை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானுக்கு பேர் சொல்கிறப்ப லிகான்ஸ் பேரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடணும்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ கடைசியில் மெட்டலோட நேம் வரணும் ஓகே ஸோ கேட்டையானா இருந்துச்சுனா காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் கேட்டையானா இருந்துச்சுனா அந்த மெட்டலோட நேமை அப்படியே சொல்லிடணும் அவ்வளோதான் கேட்டையானா தான் சப்போஸ் அது ஆனையானா இருக்கு ஆனையானா இருந்தா எப்படி இருக்கும் இப்ப கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டா பிரிச்சோம்னா இது கேட்டையான் இது ஆனையான் இல்லையா ஸோ ஆனையான்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயான சொல்றப்ப லிகான்ஸ் நேம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அதுக்குதான் ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி மெட்டலோட நேம சொல்லணும் ஓகே ஸோ பின்னாடி மெட்டலோட நேம் சொல்கிறப்ப இப்போ அங்கே என்ன மெட்டல் இருக்கோ அந்த மெட்டல் நேமை அப்படியே சொன்னால் அது கேட்டையான் சப்போஸ் அது ஆனையானாக இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த மெட்டலோட நேம் கூட ஏட்டுன்னு நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஓகே ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ஏட்டுன்னு சேர்த்தா எப்படி அதோட நேம்ஸ் இருக்குன்றத இப்போ ஒரு டேப்லெட் காலமில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆனையானாக இருந்தால் ஏட்டுன்னு அந்த மெட்டல் நேம் கூட ஏட் சேர்த்து சொல்லணும் கேட்டையானாக இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படியே அந்த மெட்டல் நேமை அப்படியே சொல்லணும் எதுவுமே அது கூட சேர்க்கக்கூடாது இதை சொல்லிட்ட பிறகு இந்த மெட்டலோட இங்கே என்ன மெட்டல் இருக்கோ அந்த மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வித் இன் பெராந்திசிஸ் பெராந்திசிஸ்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு தான் நம்ம பெராந்திசிஸ் சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள ரோமன் நியூமரலாக சொல்லணும் ரோமன் நியூமரல்னா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி எழுதுறோம்ல ஸ்டாண்டர்ட் போடுறப்ப இப்படி தானே எழுதுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரோமன் நியூமரல் இந்த மாதிரி எழுதணும் இப்போ த்ரீ தான் த்ரீ ப்ளஸ் தான் அந்த மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரீ அப்படின்னு உள்ளே போடணும் இ
செகண்ட் பார்ட் வந்து ஆனியான் ஸோ இங்கே இருக்கிற மெட்டலை அப்படியே ஆஸ் சச் அதோட நேம் எழுதணும் அது அது கூடவே பக்கத்தில் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலாக எழுதணும் இங்கே ரெண்டாவது ஹாஃபில் வர இந்த மெட்டலை ஏட்டுன்னு சேர்த்து எழுதணும் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் வித்தின் பெராந்தசிஸில் நம்ம எழுதணும் ஓகே ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதாவது மெட்டல்ஸ் குரோமியம் ஜிங்க் அலுமினியம் அயன் காப்பர் கோபால்ட் லெட் சில்வர் டின் கோல்டு பிளாட்டினம் சில மெட்டல்ஸு ஸோ இது கேட்டையோனிக் காம்ப்ளெக்ஸில் அதாவது ஃபார்முலாவில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த நேம்ஸை ஆஸ் சச் அப்படியே எழுதணும் ஓகே லிகான்ஸ் நேமை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டலோட நேமை அப்படியே எழுதி அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வித்தின் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு எழுதணும் ஓகே ஆனியோனிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இதில் தான் முடியும் குரோமியம் வரப்போ குரோமேட் ஜிங்க் வரப்போ ஜிங்கேட் அலுமினேட் ஃபெர்ரேட் குப்ரேட் கோபால்டேட் பிளம்பேட் அர்ஜென்டேட் ஸ்டானேட் ஆரேட் அண்ட் பிளாட்டினேட் ஸோ எந்த மெட்டல் வருதுன்னு பார்க்கணும் அது ஆனையான் அதாவது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதி இதுக்கு பின்னாடி வித்தின் பிராக்கெட்ஸ் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரலாக போட்டு நேமை முடிக்கணும் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே தான் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு நம்ம எப்படி ஐயூபேக் நார்மன் கிளேச்சர் மூலயமா பேர் வைக்கிறதுன்றது இப்போது இதோட இந்த வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நேம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே